Hai, ni matumaini yangu kwamba mpo salama. Saugia karibu ni wapashe yale ambayo yameweza kujiri katika taifa la kutukufu la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle Eight. Kipindi ambapo wa Kenya pamoja na o investors kutoka rubaza za kimataifa wanaangalia situation ambayo tupo sasa hivi hapa katika taifa la Kenya hawawezi wakaamini kwamba yule ambaye ameweza kusababisha haya yote yanatokea ni yule ambaye alikuwa anaonekana kwamba ni mkombozi kwa hustlers pamoja na wa Kenya katika taifa hili ambalo tupo Nakumbuka vizuri kipindi cha kambeni hapa nchini kuna mtu ambaye anaitwa Betty Maina kutoka upande wa Mlima Kenya aliweza kuwaongoza wana Mlima Kenya wote kwenye kambeni song ambayo aliweza kuitunga ili kuweza kumwimbia William Samuel Ruto na kumsifu huku akiwaomba wana Mlima Kenya kuweza kurauka asubuhi na mapema kwenye ujumbe wa wimbo huo waweze kuamka asubuhi na mapema kumpigia William Samui Arapruto ili aweze kuwaletea maendeleo ili biashara zao ziweze kunoga ili aweze kuleta investors hapa nchini wimbo ambao uliweza kuvutia wingi kabisa wimbo ambao uliweza kubadilisha roho za wengine na wakaamua kuweza kumchagua William Samui Arapruto Kinyume na matarajio ama irony ni kwamba William Samui Arapruto jina ambaye waliweza kumchagua sasa asubuhi na mapema jinsi ambavyo Peti Maina alikuwa anawaambia ameweza kugeuka mnyama. Matokeo yake ni kwamba William Samui Arapruto ameweza kuamka asubuhi na mapema kisha akaweza kufunga biashara za wafanyakazi ama za wafanya biashara hapa nchini investors hapa nchini pamoja na wakenya ambao walikuwa maybe wanategemea uh, biashara za kuweza kuuza maybe ni bookshops kuweza kuuza biashara za kuweza kuuza masimo hapa nchini pamoja na biashara zingine kutokana na policies ambazo ameweza kuzileta policy kama vile ushuru mwingi policies kama vile lazima uweze kutoa tax na sasa hivi kitu ambacho najiuliza je ukiweza kumwagiza beti maina huyu ambaye alikuwa naimba wimbo wa kuweza kuomba watu kutoka mlima Kenya waamka asubuhi na mapema kumpigia William Samuel Ruto kura ukimuomba beti Maina njoo uweze kurudia ule wimbo ambao ulikuwa unaimba anaweza akaimba anaweza akaimba na hii situation The fact is biashara zimeweza kukufishwa hapa nchini na utawala huu wa William Samoi Arapruto. Mpaka sasa hivi kitu ambacho nimeweza kushangaa wale ambao walikuwa ni marafiki zake wa chanda na pete, wale ambao walikuwa wanampigia ubatu kuweza kuhakikisha kwamba anachukua kura katika uchaguzi wa mwaka na mbili wameweza kumgeuka. Kitu ambacho kimefanya watu kuweza kuama watu kama hawa akina miguna miguna tumeweza kuona miguna miguna ameweza sasa kugeuka amekuwa position na kuweza kuambia William Samuel Ruto kwamba hili ambalo unalifanya sio nzuri unawaumiza wa Kenya. Vile vile tumeweza kumuona aliyekuwa rafiki wa eh, rafiki wa William Samuel Ruto wa karibu. Wakili wa William Samuel Ruto wa karibu bwana uh, Ahmed Nasir Abdullahi akijitokeza na yeye akisema penye imefika hapana sitaweza kustahimili hili sitaki nikuwe penye nitakuwa na chongolewe ite kwamba wewe 
kama rafiki ya Ruto ambaye unasimwambia punguze gharama ya maisha katika taifa la Kenya. Ahmed Nasir kuna chapisha ambalo ameweza kulitoa ambalo limeweza kuchapishwa hapa nchini kuhusiana na sheria mbaya ambazo William Samoei Ruto amezileta ambazo zimesababisha biashara nyingi hapa nchini kuweza kufungwa. Jinsi ambavyo unaona hapo nataka niweza kukuexplainia hichi kitu pole pole. Ahmed Nasir Abdullahi akaweza kusema kwamba over taxation and shutdowns the effects of rutonomics. Yaani anatuambia kwamba kufungwa kwa biashara kutokana na sheria nyingi ambazo William Samoei Ruto ameweza kuzileta hapa nchini pamoja na kutozwa ushuru mkubwa katika taifa la Kenya ndiyo matokeo kutoka kwa utawala wa William Samoei Ruto aliweza kushare ili chapisho ambalo liliweza kutolewa na kitu ambacho kinafahamika kama Nairobi Business Monthly.com ambayo ama Nairobi ambayo iliweza kutueleza kwamba biashara nyingi hapa nchini zimeweza kufungwa kutokana na utawala wa Kenya kwanza kuweza kuleta sheria ambazo ni mbaya na uwezo kaamini kwamba huyu ni yule Ruta ambaye alikuwa anaambia wa Kenya kwamba nitaweza kuraizisha maisha katika taifa la Kenya ukiweza kusoma hilo chapisho kwa undani ambalo liliweza kutolewa na Nairobi uh, Nairobi News ama business news linasema kwamba after the election win in August 2022 the economy was crucial for the Kenyan for the Kenya Kwanza political alliance ahead by headed by president William Samoei Ruto at the time 2023 was expected with a lot of optimism as men were looking forward to a thriving economy however what awaited Kenyans was the rising cost of living and new policies nasikia kidogo tu ni kusome it is sad that the government has yet to reward voters by making changes that would reduce the cost of living promote businesses create op job opportunities and improve the economy there has been utter confusion with one change after another and Kenyans are not happy why the government has defended itself by saying that the changes are necessary for the economy to recover It seems unaware of how much new policies and amendments are hurting the economy. Ukiendelea kulisoma kwenye chini mtazamaji wangu uta, utaweza kusikiliza na kuweza kuelewa jinsi ambavyo umeweza kutuambia ni kitu gani ambacho kimeweza kusababisha biashara nyingi hapa nchini kuweza kufungwa. Lakini niko hapa kwa menajili yako kuweza kukuelezea tena zaidi. Umeweza kusikia Nairobi Business and News wametueleza kwamba zile sheria ambazo ni kali William Samoei Ruto ambazo ameweza kuzileta hapa nchini zimeweza kusababisha biashara nyingi kufungwa nimekuelezea biashara kama za kuweza kuuza uh, simu biashara kama vile za kuweza kuuza uh, bookshops ama kuweza kuuza vitabu vya kusoma sasa hivi vimefunga investors wamefanya nini wamehama kutokana na kwamba uchumi wa Kenya ni mbaya kutokana na kwamba William Samoei Ruto ameweza ku overtax wa Kenya. Kitu ambacho William Samoei Ruto hakijui kabisa. Kitu ambacho Rais William Samoei Ruto hakijui ni kwamba when you overtax consumers you depress consumption. When you overtax businesses you depress investment and a job creation. The total result is stagflation which is which is where we are now yani william samuruto hajui kwamba kipindi ambapo unatoa wa Kenya ushuru mwingi ambao ni consumers wa vitabu ambavyo nimekuambia maybe mtu ameweza kufungua biashara ya kuuza bookshops ama kuuza vitabu when you over tax consumers ambao maybe wananunua simu you depress the consumption unaua yale matamanio ya wakenya kuweza kununua vitabu ama kuweza kununua zile simu ama kuweza kununua chakula fulani William Samoei Ruto ajui kwamba kipindi ambapo unatoza wanabiashara pesa nyingi unasababisha zile biashara kuweza kufungwa jinsi ambavyo umeona hizo picha zikisambaa hapo na kipindi ambapo hizi biashara zimeweza kufungwa 
unakuta kwamba job creation ina reduce lakini kwa utawala wake unatuambia kwamba wameweza kupata kazi sijui na Marekani wameweza kupata kazi Saudi Arabia kipindi ambapo hapa nchini wanafunga biashara za wafanyakazi kutokana na over taxation jinsi ambavyo Abdullahi Ahmed Nasir ameweza kutueleza hilo ndilo alijui kabisa unajua nini mtazamaji wangu wakenya wengi walikuwa na matarajio kwamba aa, katika serikali ya bwana Ruto biashara zitakuwa rahisi jinsi ambavyo biti ki, biti maine alikuwa naimba hapo uchumi utakuwa sawa lakini the fact is biashara umeweza kuona zimefungwa na sasa hivi ni shamra shamra za krismasi hata watu ambao wanaenda nyumbani kuweza kujumuika na familia zao kwenye shamra shamra za krismasi hawana hela za kwenda kutumia ukiweza kwenda sasa hivi kwenye stage ya magari hata wewe unashangaa kwani hii weekend ni ya krismasi kwa sababu hamna mkenya ambaye anasafiri hata kama kuna wale ambao wanasafiri ni wachache the year 2010 kipindi cha Rais e, Mustafa Hayati Moi Kibaki ulikuwa unakuta watu wamepanga milolongo hivi uhuru Kenyatta serikali yake ulikuwa unapata kwamba watu wamepanga milolongo hivi wanaenda nyumbani lakini ni kinaya kwamba kipindi ambapo wale watu ambao maybe waliweza kwenda town kujitafutia kama Nairobi wanatazamiwa kuweza kurudi vijijini ili waweze kujumuika na familia kwenye shamra shamra za krismasi unakuta kwamba watu hawaendi kutokana na kwamba uchumi ni mbaya hata ukienda kule nyumbani utatoa wapi hela ambazo utaenda kuspend utatoa wapi hela ambazo utaenda kutumia angalau familia yako wanulie kaunga wanulie kachumvi transport utatoa wapi ukiweza kuangalia sasa hivi mafuta yameweza kuongeza bei so wakenya wanalia kulia wakenya wanalia kwamba uchumi ni mbaya biashara zimeweza kufungwa kazi ya muna lakini penye Ruto yeye anatembea anatembea hapa nchini hata jana kipindi ambapo alikuwa sugoi kuweza kugawa chakula anatuambia kwamba uchumi wa Kenya umeweza kuimarika uchumi wa Kenya uliweza kupigiwa ubatu na World Bank iti kwamba Kenya taifa la Kenya uchumi uko sawa sasa nashangaa uchumi uko sawa kivipi kipindi ambapo taarifa kama hizi zinatuambia kwamba biashara zimefungwa na kipindi ambapo umefunga biashara job creation zina reduce watu ambao walikuwa wanauza simu kwenye haya makambuni ya simu vitabu wamekaa jobless economy ina revive kivipi economy inakuwa sawa kipindi ambapo kuna kazi kuna pesa ambazo wakenya wanatumia sasa haya maneno ambayo anatuambia ti kwamba sijui Kenya imekuwa ranked among the top growing uh, economy in the, in the world sijui anayatoa wapi bu msikia tuko na inchi nzuri ajabu Mungu ametubarikia na inchi iko na wananchi wenye bidii iko na eh, hali ya anga nzuri tunaheshimiwa duniani kote juzi World Bank wamesema inchi ya Kenya ni inchi ya tatu duniani ambayo inapatia inapokea pesa nyingi ya diaspora World Bank wakasema inchi ya Kenya ni inchi ambayo uchumi inakuwa katika duniani kote namba 29 kwa inchi karibu mbili. Inchi ya Kenya inasemekana kwa ile Lonely Planet ya kwamba inchi hii yetu ya Kenya ndio inchi nzuri zaidi kutembelewa na watalii katika bara letu la Afrika na ni namba kumi duniani kote. Hiyo ni inji nzuri ama si inji nzuri jameni. So mimi nauliza wale ambao wako na kisirani na Kenya. Wakiona kitu fulani inafanyika mzuri wanapeleka kotini. Wakiona kitu mzuri fulani inafanyika wanaenda kupinga. Juzi tumeweka mpango ya housing ya kupanga ajira ya vijana wetu. Hawataki. Tumepanga mambo ya afya. Tumesema mkenya hata ule wa mwisho apate bima ya afya hawataki tumesema tupange, tupange mambo gani hawataki mimi nawauliza hawa ambao hamutaki vijana wetu wapate kazi 
hamutaki wa, 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 wa Kenya wapate matibabu. Nyinyi hamutaki chochote kwa nchi yetu ya Kenya. Nyinyi ni wa Kenya wa aina gani? Si tupende nchi yetu jameni. So I am telling the great people of Kenya please we have a great country. God has given us a great country. It is our responsibility to make it greater. It is not our responsibility to destroy our country. This is our homeland. Unaona mtazamaji wangu? Sasa uchumi umeharibika biashara zinafungwa ye akisema kwamba uchumi uko sawa. Kitu hichi kimeweza kuwafanya wakenya wengi kuweza kukasirika kwenye ili chapisha mbalo wakili aliyekuwa wakili wa William Samoei Ruto Ahmed Nasir Abdullahi ameweza kulitoa na huyu mtu alikuwa ni mtu wa karibu wa William Samoei Ruto nikiweza kukusomea maini ma, maoni mawili matatu kuna huyu mwenye anaitwa Nganga wa Mwangi anasema kwamba Ruto has nothing totally nothing to show after one year in office 2023 done and dusted 2024 ndio hii itaisha kama hajafanya kitu pia. Kaunda suit na kutenga which is historical historic by the way. Bookmark this tweet and take me to the account in December 2024 when he does anything. Uyu nganga wa Mwangi anatuambia kwamba Ruto hana chochote ambacho anaweza akatuambia. Yaani hana chochote ambacho anaweza akatuonyesha kwamba ambacho ameweza kukifanya chini ya mwaka moja afisini. Anatueleza hivi mwaka wa 2024 ndio huu. Na utaisha bila yeye kuweza kufanya chochote. Akaweza kuambia kwamba nataka muweza kuscreenshot ujumbe huu muweke alafu mkuje kuniambia December 2024 iwapo kuna maendeleo ambayo ameweza kuyafanya. I don't think kama kuna maendeleo ambayo William Samoiruta anataka kuyafanya kipindi ambapo wizara ya fedha hapa nchini imeweza kutoa bajeti mpya ya 2024 anataka kuongeza taxes mpya tena na nielewa anataka kuleta taxes mpya tena kwa wakenya anataka kuongeza budget from 3.9 trillion in the year 2023-2024 ambapo 2024 2025 budget yake itaenda 4.2 trillion meaning mkenya atakuja kugaramika kutoa ushuru mwingi na hizi pesa hatujui zinaenda wapi atujizi zinafanya maendeleo gani Maoni ya mwisho ni kutoka kwake uh, anaitwa Senki anasema kwamba and when BBC calls him out the spokesperson tries to warn them BBC sio citizen ama in TV he should know that Unajua nini mtazamaji wangu hmm? uh, huyu anatueleza kwamba BBC News iliweza kumwanika bwana William Samoiruto kwamba ameweza kuua uchumi wa Kenya. Serikali ya Kenya ikajaribu kujitetea kuweza kusema kwamba uchumi hujaweza kuharibika. Na huyo anamwambia kwamba BBC sio kama Citizen ama TV zenye zinaweza zikaogopa kwamba zinaweza zikanyanganywa license ya operation. Hilo ndilo kitu ambacho anafaa kujua. The president dismissed 7000 job losses kibaki could not have done that he would have called uh, for a meeting immediately at his harambe house and deliberate on a way forward the current regime is not even near kibaki unajua nini mtazamaji wangu hivi juzi tuliweza kuambiwa kwamba wa Kenya zaidi ya 70000 wameweza kupoteza kazi juu ya over taxation high taxes na anasema tu kwamba anataka kulinganisha ama anataka kufuata nyayo za rais Hayati Mwai Kibaki. Sasa unashangaa uchumi wake unataka kufanana wa Kibaki kwani wa Kibaki wa Kenya walikuwa wanapoteza kazi. Ingekuwa ni rais ambaye anajaribu kutumia kili vizuri wakati ule ripoti iliweza kutolewa kwamba 70,000 Kenyans wameweza kupoteza ajira juu ya over taxation angeita mkutano katika afisi yake ya Harambe House waweze kujiuliza je Unaona hao watu wenye wameweza kupoteza ajira tutaweza kuwaundia ajira gani waweze kurudi kwa kazi lakini badala yake anapanda kwa gari anaendelea kutenga na kuweza kufaa kaunda suit uchumi umeharibika watu ndio wanapoteza ajira biashara ndio hizi zinafungwa swali langu ambalo nauliza je biti maina yule ambaye aliweza kuongoza wanamlima Kenya 
kuweza kusema kwamba William Samoei Arap Ruto yeye peke yake ndiye anaweza kalikomboa ili taifa na kuweza kuomba waamka asubuhi na mapema waende kupiga kura iwapo sasa hivi ataweza kuomba njoo tuimbie ule wimbo ataweza kuimba je iwapo uchaguzi ungefanywa hii leo kulingana na hii hali ambayo tuliko sasa hivi mtazamaji wangu uambiwa kwamba njoo upigie William Samoei Ruto ama kwenye ballot tuko na William Samoei Ruto tuko na Raila Odinga ungemchagua nani ungemchagua William Samoei Ruto aweza kurudi for the second term aweza kuua uchumi wa Kenya kabisa ama ungemchagua Raila Odinga aweze kuinua uchumi wa Kenya ingekuwa ni vizuri uweze kutupea maoni yako ili tuweze kuona jinsi ambavyo wewe unawaazia hili tendo ambalo nasemekana kwamba uchumi umeweza kukufa biashara zimefungwa umeweza kujionea hata wewe sijui watakuja kulaumu uhuru Kenyatta pia watasema uhuru Kenyatta ndiye aliweza kufunga haya maduka kwa sababu mpaka sasa hivi hii Christmas ambayo tuko mwaka mmoja ambao William Samoei Ruto ameweza kukoa mamlakani anazidi kumlaumu uhuru Kenyatta yeye aliweza kuharibu uchumi siku ya Ijumaa akiwa sugoi tuliweza kus, tuliweza kuona akisema kwamba uhuru Kenyatta ndiye aliweza kuharibu uchumi akamwachia store yenye haina hata chakula hata panya iwapo wangerushwe kule ndani wangefariki wazo lako ni lipi 